，原来皇上一直在暗中查找尹晴柔的下落，为了此事，不惜动用了御林军，说是一定要找到尹晴柔，而且。说一定要秘密进行，瞒着皇后娘娘。什么？真的有这样的事？千真万确。本来一开始我也是不相信的，想着皇上怎么可能还对尹晴柔不死心？如今见到娘娘您这样，却也觉得这件事又真了几分，所以才不得不跟您说的。娘娘。您可要多为自己打算打算呢。皇上对那尹清柔余情未了，我又能怎样呢？话可不是这么说的。那尹清柔也是趁娘娘您不在的时候趁虚而入啊。娘娘，只要您抓住了皇上的心，那皇上必会回心转意。相信娘娘，您是最好的。可是我要怎样才能抓住皇上的心呢？况且，他从来就没有和我。皇上至今还未和娘娘行房吗？这个也不难，我这儿有一些西域传来的迷情之药。娘娘若愿意，双儿大可为娘娘献上。你说的那些药，哎呀，不行不行，如此大逆不道之事，我看还是算了。妹妹，我们两个关起门来说悄悄话，又有谁知道？如果这件事真能为妹妹抓住皇上的心，那为什么不可以呢？如果你不尝试的话，等皇上找到了尹晴柔。那一切就晚了，你说是不是？嗯、皇上，皇后娘娘来送夜宵了。振博，让他回去吧。呃，这，哎呦！臣妾参见皇上。刚刚因为一直没有等到公公的通传，臣妾又担心着宵夜凉了，所以就自己进来了，还请皇上恕罪。罢了罢了，来都来了，就把他放下吧。朕现在不饿，饿了自然会吃。还请皇上先用餐后再处理朝政吧。也罢，拿上来吧。臣妾伺候皇上吧。不必了，朕自己来。味道如何？臣妾费尽多年，手艺也生疏了，不知道还合不合皇上的胃口。嗯，很好，有劳你了。朕略感不适，皇后，先回宫休息吧。皇上，你怎么了？哪里不舒服？要不，臣妾扶你回房休息吧。不用了，你先回去休息吧。邱公公在。皇上略有不适，你快去传太医来。这还不快去？呃，是。皇上，你怎么样？朕热。皇上，晴柔，晴柔，怎么是你啊？你怎么会在这里？皇上。我是依月呀，晴柔
，我找你找的好辛苦。秋瑶，不要再离开我了。皇上。秋瑶。皇上。你回来就好，秋瑶。不要再离开我。秋瑶，让让我再好好看看你。你不是秋瑶，你是谁啊？依云。你是依云，放肆！你竟然不知廉耻！皇上，我，你听我说，你给我退下吧！朕不想再见到你。皇上，退下！臣妾。娘娘，都是我的错。不管娘娘怎么惩罚我，我都心甘情愿承受。起来吧，谢娘娘。你何错之有呢？错的是我，以为这样就能获得皇上的垂怜。娘娘，不可太过伤心。此计不成。咱们再找下次机会吗？不会了，不会再有机会了。皇上现在心里只有尹清柔，不会再有我的位置了。又是那个尹清柔，皇上对他果然不死心。昨日我听说尹清柔那边已经有了消息，皇上不日就会接他回来，恐怕。恐怕什么？这尹清柔诡计多端，手段厉害，恐怕他会向皇上要后宫之主一位啊！到时候，他敢？不瞒娘娘，这个尹清柔的底细，我知道的一清二楚。她分明就是个妖女。娘娘，你还记不记得当时瘟疫的事？全天下的大夫都束手无策。为什么偏偏是他尹晴柔，能够终止瘟疫呢？后又被举国称为大英雄，娘娘，难道不觉得奇怪吗？依我看，这尹晴柔分明就是使了什么妖术，让所有人都患病，然后又假装好人去医治，以此来获得皇上的欢心呢。如此说来。我绝不能让这个妖女再回来。娘娘说的极是，一定不能让她回来，否则不光是后宫，就连整个朝廷都会被她搞得天翻地覆的。无论如何，我要阻止皇上